வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் இன் பிரேக்கிங் நியூஸ் முக்கிய செய்திகள் தஞ்சையில் இலை தழைகளுடன் விவசாயிகள் போராட்டம் மோசடி வழக்கில் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் ஆஜர் இரட்டை இலை சின்னத்தை ஒதுக்குவது தொடர்பாக முடிவெடுக்க சசிகலா பன்னீர்செல்வம் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் தேர்தல் ஆணையம் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் ஆகிறார் விரிவான செய்திகள் தஞ்சையில் இலை தழைகளுடன் விவசாயிகள் போராட்டம் விவசாய கடன்கள் அனைத்தையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றும் ஏக்கருக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தஞ்சையில் விவசாயிகள் குறைத்தீர் கூட்டத்தில் இலை தழைகளுடன் வந்து விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தஞ்சாவூரில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நேற்று ஆட்சியர் அண்ணாதுரை தலைமையில் விவசாயிகள் குறைத்தீர் கூட்டம் நடைபெற்றது விவசாயிகள் கழுத்தில் இலை தழைகளை அணிந்து பேரணியாக வந்து கூட்ட அரங்கில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விவசாயிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகையை வங்கிகள் வாங்கிய கடனுக்கு வரவு வைத்துக் கொள்வதால் அன்றாட செலவுக்கு கூட பணமின்றி தவிப்பதாக கூறுகின்றனர் மேலும் வரும் காலங்களில் சாகுபடியை முறையாக மேற்கொள்ள ஏரி குளங்களை முறையாக தூர்வாரி பராமரித்து தண்ணீரை சேமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இரட்டை இலை சின்னத்தை ஒதுக்குவது தொடர்பாக சசிகலா மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அணியினர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது இரட்டை இலை சின்னத்தை ஒதுக்குவது தொடர்பாக முடிவெடுக்க சசிகலா பன்னீர்செல்வம் அணியினர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ள சூழ்நிலையில் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுக இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது சசிகலா மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அணியினர் தாங்கள்தான் உண்மையான அதிமுக என்றும் கூறி வருகின்றனர் மேலும் கட்சியின் இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவது தொடர்பாக இரு தரப்பினரும் தேர்தல் ஆணையத்தை நாடியுள்ளனர் ஆர் கே நகர் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுவதால் இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு ஒதுக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக இரு தரப்பினரும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் தங்கள் தரப்பு விளக்கத்தை அளித்துள்ளனர் எனவே இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு என்பதை முடிவு செய்ய இரு தரப்பினரையும் நேரில் அழைத்து விசாரணை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தை தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் பாஜக ஆட்சியை பிடிக்கும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உத்தரப்பிரதேசத்தை தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் பாரதிய ஜனதா ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் பாஜகவின் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த அவர் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா அமோக வெற்றி பெறும் என்று தமிழிசை கூறினார் திமுகவின் வேட்பாளரை அக்கட்சியினரே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் அவர் விமர்சனம் செய்தார் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு விட்டதாகவும் தமிழிசை கூறினார் தனியார் பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து பெரம்பலூர் மாவட்டம் குன்னம் அருகே தனியார் பேருந்து சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் இருபது குழந்தைகள் காயமடைந்தனர் மூங்கில் பாடி பெரியம்மா பாளையம் சாலையில் சென்ற மற்றொரு தனியார் பள்ளியின் பேருந்தை முந்தி செல்ல முயன்றுள்ளது அப்போது நிலை தடுமாறி சாலையோர பள்ளத்தில் பேருந்து கவிழ்ந்தது இதில் இருபது பள்ளி குழந்தைகளுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது அவர்களுக்கு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்தில் பெற்றோர் திரண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கோவை திருப்பூர் ஈரோடு மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் வளர்ச்சி பணிகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் புறப்பட்டு கோவை விமான நிலையம் வருகிறார் கோவையில் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கட்டிடத்தை திறந்து வைக்கும் அவர் கொடிசியா தொழில் கண்காட்சி வளாகத்தில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் கலந்து கொள்ள உள்ளார் அங்கு கோவை திருப்பூர் ஈரோடு நீலகிரி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான எட்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று வளர்ச்சி பணிகளை தொடங்கி வைக்க உள்ளார் அதுபோன்று ஆறாயிரத்தி இருநூறு பயனாளிகளுக்கு பன்னிரண்டு கோடியே பன்னிரண்டு லட்சம் மதிப்பிலான பல்வேறு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளையும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்க உள்ளார் முதலமைச்சர் வருகையையொட்டி கோவை நகரில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது கோவை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் அமல்ராஜ் தலைமையில் அங்கு ஆயிரம் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மோசடி வழக்கில் டிடிவி தினகரன் நேரில் ஆஜர் டிடிவி தினகரன் மீதான மோசடி வழக்கை வரும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த ஏழு வழக்குகளிலிருந்து தங்களை விடுவிக்க கோரி மார்ச் மாதம் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள பொருளாதார குற்ற வழக்குகளுக்கான முதலாவது நீதிமன்றத்தில் சசிகலா தினகரன் உள்ளிட்டோர் மனு தாக்கல் செய்தனர் 
இந்த வழக்குகளை விசாரித்த எழும்பூர் கோர்ட் நீதிபதி மொத்தம் உள்ள ஏழு வழக்குகளில் சசிகலா மீதான ஒரு வழக்கிலிருந்தும் தினகரன் மீதான இரண்டு வழக்குகளிலிருந்தும் பாஸ்கரன் மீதான ஒரு வழக்கிலிருந்தும் விடுவித்து எழும்பூர் கோர்ட் உத்தரவிட்டது இந்த வழக்கு ஐகோர்ட் நீதிபதி பி ராஜேந்திரன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டவர்கள் மீதான வழக்குகளில் இருந்து விடுவித்தது செல்லாது என நீதிபதி உத்தரவிட்டார் இதனையடுத்து டிடிவி தினகரன் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட மோசடி வழக்கு நேற்று எழும்பூர் குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி மலர்மதி முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது டிடிவி தினகரன் நேரில் ஆஜரானார் மேலும் தினகரன் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளோம் என தெரிவித்தார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக களமிறக்க பிரதமர் மோடி முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நான்கு மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைக்க உள்ளது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த மனோகர் பாரிக்கர் கோவா முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் இதேபோன்று உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சரை தேர்வு செய்யும் பணியில் பிரதமர் மோடியும் பாரதிய ஜனதா தலைவர் அமித்ஷாவும் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் இதேபோன்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக நிறுத்த பிரதமர் மோடி முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்